ఎమ్మెల్యేని వివి లక్ష్మీనారాయణ పర్యటన కృష్ణా జిల్లా మైలవరం మైలవరం మండలంలోని చంద్రగూడెంలో మాజీ సిబిఐ జేడి లక్ష్మీనారాయణ స్థానిక మల్లెపూల రైతులతో ముఖాముఖి నిర్వహించారు అయితే రాజు గ్రామ స్వర పేరుతో జేడీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చేస్తున్న పనుల్లో భాగంగా ఈ రోజు మైలవరం మండలం వచ్చారు ముందుగా గ్రామంలో ఏర్పాటు చేసిన వినాయక మండపంలో ఆశీసులు తీసుకుని తదుపరి మల్లెపూల సాగుకు సంబంధించి సమాచారాన్ని రైతుల నుంచి అడిగి తెలుసుకున్నారు సాగు ఖర్చులు దళారుల వ్యవస్థ తాబడి మొదలగు వివరాలు తెలుసుకుని సంబంధిత విషయాలపై రైతులకు తగు సూచనలు చేశారు రైతులు వ్యాపారస్తులుగా మారితేనే అభివృద్ధి సాధ్యమని రైతులు వ్యవసాయంలోకి రాజకీయాలు లాగకుండా ఉంటేనే అభివృద్ధి సాధ్యమని అన్నారు విదేశాలకు ఎక్స్పోర్ట్ కానీ మల్లెపూలకు సంబంధించి ప్రత్యేకించి పరిశ్రమ స్థాపించడం ద్వారా భారీ లాభాలు పొందవచ్చని చదువుకున్న యువత ఆ దారిలో ముందుకు రావాలని పిలుపునిచ్చారు ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన నాయకులు ఎర్రబూలు నాగేశ్వరరావు కూడా పెద్ద ఎత్తున ఎక్స్పోర్ట్లు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి మనం ఈ ప్రాంతం నుంచి కూడా ఎక్స్పోర్ట్స్ ఏమైనా చేయగలమా అన్నది కూడా ఒకటి చర్చించడం జరిగింది దానికి ముఖ్యంగా రైతుల్లో కావాల్సింది ఏంటంటే ఒక సఖ్యత ఒక యూనిటీ అందరు రైతులు కలిసి కని కలిసి ఒక యూనియన్ లాగా కానీ ఒక కంపెనీ లాగా కానీ ఏర్పడితే అప్పుడు ఈ మార్కెటింగ్ చేయడం చాలా సులభం అవుతుంది అనమాట కానీ అనేక కారణాల వల్ల రైతులు దగ్గరికి రాలేకపోతున్నారు రాజకీయంగా కూడా రైతులు విడిపోయి ఉన్నారు కులాల వారిగా కూడా వెళ్ళిపోయి ఉన్నారు కాబట్టి ఈ రెండింటిని గురించి పక్కనకు పెట్టి రైతులు కేవలం వ్యవసాయ రంగంలోనే వాళ్ళంతా కలిసి ఉంటారని ఎప్పుడైతే మనం అనుకుంటామో అప్పుడు ఇటువంటివన్నీ శక్యం కాబట్టి ఈ మీటింగ్లో పెద్దలను విన్నవించడం జరిగింది పెద్దలకి ఒక ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ కంపెనీ ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్గనైజేషన్ కానీ అటువంటిది ఏదైనా ఈ గ్రామం నుంచి ఏర్పాటు చేయగలిగితే ఈ మల్లెపూలు ఎందుకంటే రైతులు ఎప్పుడు వ్యాపారులుగా ఆలోచించడం మొదలు పెట్టాలి అప్పుడే రైతుకు లాభం దొరుకుతుంది అక్కడ మొన్న కడప జిల్లా వెళ్ళినప్పుడు శనగలు పండిస్తున్నారు కానీ మహారాష్ట్రలో ఉన్న ట్రేడర్స్ ఈ శనగలు కొని దాన్ని శనగపిండిగా మార్చి మళ్ళీ మనకు ఎక్కువగా అమ్ముతున్నారు మనమే ఈ ప్రాంతంలో శనగపిండి యూనిట్స్ ఎందుకు పెట్టకూడదు గుంటూరు జిల్లాలో మిర్చి పండిస్తున్నారు కానీ దాన్ని వ్యాపారులు కొనుక్కొని దాన్ని పొడి చేసి మళ్ళీ మనకే ఎక్కువగా అమ్ముతున్నారు కాబట్టి ఇటువంటి యూనిట్లు కనుక మనం పెట్టగలిగితే అనేక మంది ఇంజనీర్లు పాలిటెక్నిక్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ప్రతి గ్రామాల్లో ఉన్నారు వాళ్లకు ఉద్యోగాలు దొరుకుతాయి అక్కడ దానివల్ల నిరుద్యోగ సమస్యను మనం మనం తీర్చినట్టు అవుతుంది అదేవిధంగా మన రైతులకు లాభాలు కూడా వచ్చినట్టు అవుతుంది కాబట్టి ఈ విధంగా ఆలోచించమని ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న రైతుల్ని వాళ్ళను కోరడం జరిగింది వాళ్ళు కూడా ఆ విధంగా ఆలోచిస్తామన్నారు కాబట్టి మల్లెపూలకు ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎలా చేయాలి తర్వాత దీని నుంచి జాస్మిన్ ఆయిల్ మల్లెపూల ఆయిల్ ఎలా తయారు చేయాలన్నది కూడా వాళ్ళకు సంబంధితుల నుంచి వాళ్ళకు మార్గదర్శనం దొరికేలాగా నేను ప్రయత్నిస్తానని వాళ్ళకు తెలియజేశాను ధన్యవాదాలు